ఇందులో పాత్రలు సన్నివేశాలు కేవలం కల్పితం మాత్రమే ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు మన కంటి కనిపించే ఈ అనంత విశ్వంలో జీవకోటి మనుగలను శాసించేది నడిపిస్తున్నది పంచభూతాలుగా చెప్పుకుంటున్న గాలి నీరు నిప్పు నేల ఆకాశం ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవి ఈ పంచభూతాల నిర్మితం అనేది ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం చివరికి ఈ ప్రపంచాన్నే శాసిస్తున్నా అని చెప్పుకునే మనిషి కూడా పుట్టింది చివరికి కలవాల్సింది ఈ మట్టిలోనే ఏం లేదు నాన్న ఆ భగవంతుడు మనకి పది మందికి అన్నం పెట్టే అవకాశం కల్పించలేదు నువ్వేం చెప్తున్నావు నాకు అర్థం కావట్లేదు నాన్న అడిగిన వారికి కాదనకుండా ఇచ్చాను నీ వరకు వచ్చేటప్పటికే సర్వం కోల్పోయి నమస్కారం అయ్యా కూర్చోండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి నా భూములు కొంతమంది కబ్జా చేశారు నా భూములు పోయినా పర్వాలేదు మా తాతగారు ఎప్పుడో పది మంది రైతులకి భూమి దానం చేశారు వాళ్ళ వాళ్ళ భూములు కూడా కబ్జా చేశారు అనవసరంగా ఒక పది మంది రైతుల జీవితాలు పోతున్నాయి మీరే తప్పకుండా సాల్వ్ చేస్తాను రియల్ ఎస్టేట్ వెళ్తే కొద్దిగా ప్రమాదం జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు ఒకటే గుర్తించుకోండి మీ సమస్య నేను కన్ఫర్మ్ గా తీరుస్తాను కానీ మీ ఫైల్ మొత్తం స్టడీ చేయాల్సిన పని అయితే ఉంది మొత్తం స్టడీ చేసిన తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తాను అవసరమైతే హైకోర్టు వెళ్ళైనా పోరాడదాం మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎలాగోలా మీరే ఆ రైతుల భూములకి న్యాయం చేయాలి హాయనా ఏటా తమ్ముడు బాగున్నావా నువ్వేనా ఏమన్నా దేశాలన్నీ తిరిగి వస్తావు ఈసారి వెళ్ళేప్పుడు మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళు రే దేశాలు తిరగలేకరా ఇంటికి వచ్చి వ్యవసాయం చేసుకుందాం అనుకుంటాను అంతా బాగానే ఉంది కానీ భూకబ్జా ధరలు ఎక్కువైపోయారా మనకు ఉన్నదే కొద్ది భూమిరా మన దాకా వస్తే చూసుకుందాలారా ఏమన్నా బాగున్నావా బాగున్నా ఎప్పుడు వచ్చావు నుంచి ఇప్పుడే వచ్చానన్న మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్తావు ఏ ఇంకేం లేదు లేదన్న ఇక్కడే వ్యవసాయం చేసుకుందాం అనుకుంటానన్న ఓ అలాగా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావన్న లాయర్ గారిని కలిసి వచ్చాను నా భూమిని కొంతమంది కబ్జా చేశారు దాని గురించి లాయర్ గారు ఏమన్నారన్న ఆయన ఏమంటారు చెప్పేంత వరకు ఆగమన్నారు అంతా మన తర్వాత ఇప్పుడే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అన్న బాబుని తీసుకురావడం జరుగుతుంది సరే అయితే ఉంటానన్న ఏంటన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నా ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఏం పొలం పని ఏం చేవా ఏం పొలము ఏంటో ఏంటన్నలు అంటున్నాడు ఈ కష్టం ఇంకా వరకు రాకూడదు ఏంట్రా నా భూమి నా పొలం అంటూ 
నీ భూమి కోసం ఎవరన్నా లాయన్ కలిసి వచ్చి వంట వాడే కాదు ఎవడడ్డొచ్చినా మమ్మల్ని ఆపలేడు రే ఈ నీ కొడుకే కదా ఇంకొకసారి నా భూమి నా పొలం అంటూ ఎవరు నేను కలిసినా తెలిసిందనుకో నిన్నేమి చేయను నీ కొడుకున ముక్క ముక్కల నరికి నీ కళ్ళ ముందు భూమిలో పాతేస్తా నరికి పారేస్తా నా కొడక ఏమైందన్నా నా భూమిని కబ్జా చేశారని అన్నాను కదా ఇల్లు ఊరికి వదిలికూడదన్నా ఎంతకన్నా తెగిస్తారన్నా ఇల్లు వదిలిపెట్టిన అన్నా అన్నా వద్దన్నా అనవసరం తేల్చుకొని వస్తానన్నా కష్టపడేవాడిని బతకడం వాడు రా పేదవాడు అంతే ఎందుకు రా అంత చులకనా కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళు పట్టుకొడతారు అందరికీ అన్నం పెట్టే రైతుల భూముల్లో అక్కుంటారే రా లేని వారిని పాతలను తొక్కి ఏం సాధిస్తారా మీరు మీరు మీ వాళ్ళే మనుషులా పేదవాడు మనిషి కాదా రైతు మనిషి కాదా అన్యాయంగా అక్రమంగా లాక్కుంటారు కదరా ఏంట్రా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు గారికి పది లక్షలు ఇచ్చి ఏదైనా పని చేసుకోమంటే ఏం చేస్తాడ్రా మళ్ళీ అది గుడి మీద దగ్గరికి వచ్చి బెచ్చి మెత్తుకుంటాడ్రా వాడికి ఒకటో ఆలోచన డబ్బు సంపాదించాలని మీరంట్రా బంగారు లాంటి భూమిని అవసరం అవసరం తిరిగి సరైన ధర రాక పురుగుల మంది తాగి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి ఎందుకురా భూమి మట్టి పిసుకున్న కొడక మీకు ఎందుకురా మట్టి పిసుకున్నాడు అయితే మనిషి కాదా రైతు అంటే అంత చలకనే ఏంట్రా ఇది భూమి కాదు బంగారం ఈ బంగారాన్ని ఎలా వాడాలో తెలియని వాడికి ఎందుకు రా అంటే మళ్ళీ ఇదే భూమిలో పాతేస్తున్నా కొడక మాకు ఎదురొచ్చినా మాపై తిరగబడిన మీ బతులు తిరగబడిపోతాయి గుర్తు పెట్టుకో చచ్చిపోతావు ఏమైందన్నా కొడుకు లూరికే వదలనా వాళ్ళు అంత చూస్తానా వాళ్ళు చెప్పు వాడిని తీసుకురమ్మని రే పోనిలే పాపను వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేస్తా నాకు కూడాక నీ కొడుకు ప్రాణాలు అంటే తీపిలేదురా నీకు నిన్ను ఇలా వదిలేస్తే నాకే నష్టం అటు చూడు
అన్న నన్ను క్షమించి అన్న నా కొడుకుని వదిలే అన్న కావాలంటే నీ మీద పెట్టిన కేసులన్నీ తీసేసుకుంటా నా కొడుకుని వదిలే అన్న నా దగ్గర ఉన్న పత్రాలన్నీ తీసుకొచ్చి నీకు ఇచ్చేస్తాను దండం పెడతానన్న నన్ను క్షమించి అన్న నీ కొడుకు ప్రాణాలు కావాలంటే నీ ప్రాణాలు వదిలేయాలి ఎప్పుడు పురుగుల మందేనా ఈసారికి ఈ విషం తాయి చావరా నీ చావుతో మేమేంటో అందరికి తెలియాలరా నన్ను క్షేమించరా నాన్న నీకంటూ ఏమి చేయలేకపోయా ఇవ్వలేకపోయా నీ కోసం చేయగలిగేది దొక్కటే తాగరా నా కొడుకు తాగరా మాకు ఎదురొస్తే ఎవరికైనా ఇదే కథ ఒరే రాజు అన్న చెప్పన్నా వీన్ నా పొలాలు గట్ల పడేసే నువ్వు అర్జెంట్ ఊరు బయలుదేరా ఓకే అన్న వాళ్ళు మాత్రం వదిలిపెట్టా అన్యాయంగా చంపేశారయ్యా చాలా మంది రైతులు బాధపడుతూ ఉన్నారయ్యా వాళ్ళు అలాగే మీరే శిక్షించాలయ్యా మమ్మల్ని మీరే ఆదుకోలయ్యా మా అండయ్య మిమ్మల్ని నమ్మకం ఉండడయ్యా మీరే ఏదో చెయ్యాలయ్యా హైపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఫార్టీ ఫోన్ సెక్షన్ల ప్రకారం నేర ఆరోపణ చేయబడిన ఈ ముద్దాయిని తక్షణమే అదుపులోకి తీసుకోవాలని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయడమైనది నన్నే ఎదురుస్తున్నా వాడు చావాలి
ఉమెన్ కబ్జా చేసిందే కాకుండా మనుషుల ప్రాణాలు తీస్తారా త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం ఎటాంటి మెటర్ కేసు ఫైల్ చేద్దాం కబ్జా కూడా చేశారు కదా ఐపీసీ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా ఫైల్ చేద్దాం మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి మళ్ళీ రైతులు చోరుకు రావాలంటే ఈ వకీలు ఉండాలని తెలియాలి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మీకు ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తే పెట్టండి అని కాల్ చేయండి అవసరమైతే హైకోర్టులు పోరాడదాం మీరేం భయపడకండి నేనున్నా ఈ కేసు కోర్టుకి వెళ్ళి నేను అమలు చేస్తాను వాళ్ళకి శిక్ష పడేంత వరకు పోతాం చావు తప్పదని కూడా తెలిసి నన్ను నిద్రిస్తావా వాడి చావు నీ చావు ఈ రోజు నా చేతుల్లోనే చిన్న కొడుకుడు రాయ్ నీకు భూ కావాలంటే సాకు పడికి రానివి మొక్కలు పెరగనివి భూములు చాలా ఉన్నాయిరా అలాంటి వాటిని నీకు నచ్చినట్టు చేసుకో మీలాంటి వాళ్ళ వల్లరా ఎంతోమంది రైతులు వలస గుళ్ళకి వెళ్ళి పని చేసుకుంటున్నారు కానీ కొంతమంది రా వ్యవసాయం నమ్ముకొని జీవిస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళని కూడా వదలరా మీరు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆకలి తీరుతుందంటే ఒక్క వ్యవసాయం చేయడం వల్ల నువ్వు తినే తిని దగ్గర నుంచి ఆఖరికి కట్టుకున్న బట్ట వరకు కూడా వ్యవసాయం చేయడం వల్ల వచ్చిందిరా అలాంటి వాళ్ళని మట్టుపెట్టి ఏం సాధిస్తారా భారతదేశం గర్వంగా చెప్పుదగ్గర చేసిందంటే ఒక్క రైతేరా అందుకే రా జై జవాన్ జై కిసాన్ అనేది మన దేశాన్ని కాపాడుతున్న జవాన్లో పక్క ఆకల బాధ తెలియకుండా చేస్తున్న రైతులో పక్క ఉన్నారు కాబట్టే మన దేశం సుభిక్షంగా ఉందిరా రే నువ్వు చేసిన వ్యాపారం ఈ ధరణి మీద అంటే ఈ భూమి మీద ఎంతోమంది ఆడవాళ్ళని ఏడిపించిన ఎన్నో రాజ్యాలు కూలిపోయాయి అలాంటిది ఈ బుద్ధిని నమ్ముకున్న వ్యవసాయం మీద నువ్వు చూపావు ఇంకా నీ జీవితం కటకటాలేరా గుర్తుపెట్టుకో ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా నువ్వు ఎంత సంపాదించిన చివరి చేయాల్సింది ఈ ధరణిలోకి రా ప్రతి ఒక్కరి పుట్టుక ఈ ధరణిపై ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఈ ధరణి మీదే
చివరికి తుది శ్వాస విడిచేది కూడా ఈ ధరణిలో